Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une petite série de vidéos Alors je vais en fait tout simplement vous préparer plusieurs vidéos sur le thème des écoles de naturopathie Je reçois énormément de messages sur les formations de naturopathe, comment ça se passe, où les faire, les différentes écoles etc Donc j'ai tout simplement eu cette idée de vous présenter les différentes écoles de naturopathie donc aujourd'hui on va commencer avec mon école de naturopathie et ensuite viendra euh, plusieurs interviews de différents naturopathes qui se sont formés dans différentes écoles et qui vont vous exposer en fait tout simplement leur école j'espère qu'en tout cas cette série de vidéos vous permettra et vous aidera à choisir l'école qui vous correspond le mieux selon leur philosophie donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec mon école donc moi je me suis formée au collège de naturopathie rénové André Lafont. Donc c'est une école qui a été fondée dans les années 80 par Christophe Cano et André Lafont, donc qui ont été élèves de Pierre Valentin Marcheseau. Donc Pierre Valentin Marcheseau, si vous ne le connaissez pas, ça a été en fait le fondateur de la naturopathie en France. C'est lui qui a vraiment initié les premiers naturopathes, qui a créé la première école de naturopathie. Et donc mes directeurs d'école ont repris en fait cet enseignement-là, mais de façon rénovée. C'est pour ça que l'école s'appelle Collège de Naturopathie Rénovée. C'est-à-dire qu'ils ont intégré beaucoup plus de psychologique et de psychosomatique à la naturopathie. Donc ils ont intégré beaucoup plus en fait de psychologique. Donc c'est-à-dire que mon école, par rapport à une autre école, on va beaucoup plus étudier la psychosomatique de la maladie, euh, les fleurs de bac. On va beaucoup plus intégrer ça également lors, de, lors des consultations. On va vraiment prendre en compte cette sphère-là, beaucoup plus que je pense d'autres naturopathes le font. Et euh, ce qu'il y a également de différent, mon école comparée à une autre école, c'est qu'on n'a pas les mêmes techniques de cure. Euh, beaucoup d'écoles de naturopathie forment leur naturopathe sur, sous forme de trois cures. C'est-à-dire une première cure de détoxification, une deuxième cure de reminéralisation et une troisième cure de réharmonisation. Nous, en fait, on va avoir quatre cures. On va avoir d'abord une cure de réharmonisation pour aider la personne à retrouver sa pleine vitalité avant de pouvoir entamer la deuxième cure de détoxification et ensuite celle de reminéralisation et de réharmonisation. En fait, on intègre une cure en plus au début des trois cures pour vraiment prendre en compte l'individu dans sa globalité, intégrer donc cette part de psychosomatique qu'on intègre donc avec les fleurs de bac, etc. Donc voilà, en tout cas, deux points qui sont nettement différents dans mon école que dans d'autres écoles de naturopathie. Ensuite, la philosophie de mon école a vraiment une philosophie hygiéniste. C'est-à-dire que nous, on va vraiment se baser sur l'hygiène de vie de la personne pour qu'elle retrouve sa pleine santé. Donc on va vraiment s'intéresser à comment la personne vit, quelle est son hygiène de vie, et on va aller vraiment la modifier pour que cette personne retrouve la santé. On a euh, donc... Cette technique, ce qui est complètement différent de certaines écoles qui vont plutôt avoir recours à euh, l'usage de compléments alimentaires ou euh, de compléments alimentaires ou de techniques de ce type-là pour aller euh, réharmoniser euh, la personne. Donc dans ma formation, il y a également de l'iridologie. Il y a également très peu de formations et d'écoles qui proposent des formations en iridologie. Pourtant, je trouve que l'iridologie est géniale. C'est vraiment une très bonne base de bilan de santé. Donc l'iridologie, si vous ne connaissez pas, en fait, pour vous expliquer en quelques mots, c'est tout simplement comment détecter les faiblesses et les forces de l'organisme dans l'iris, donc dans la partie colorée de l'œil. Donc ça nous permet en fait d'avoir un peu comme euh, les bases de santé d'une personne en fait, d'avoir un petit peu des indices sur la, sa vitalité, sur quel système peut être endommagé, affaibli ou au contraire en force qui, qui n'a pas de problème etc. Euh, donc voilà, donc moi je trouve que l'iridologie, beaucoup de bonnes écoles de naturaux intègrent une formation d'iridologie, ça fait partie intégrante en fait de la naturopathie j'ai envie de dire. Ma formation, euh, donc euh, mon école propose trois types de formation. Donc il y a euh, une première formation qui se passe sur trois ans par stage dans une antenne de l'école. Donc les stages c'est une fois par mois, donc c'est un week-end par mois pendant trois ans. Donc les antennes il y a Bordeaux, La Rochelle, Rennes, Montpellier, Valence, Reims, euh, La Réunion. Euh, donc en fait pendant trois ans vous allez une fois par mois à l'école et pendant en fait vous avez un week-end intensif de cours avec à chaque fois en fin d'année une université d'été. Donc ce qu'on appelle une université d'été dans mon école, c'est en fait une semaine où on se réunit, donc toutes les antennes, tous les élèves dans un même lieu, on se réunit à Temple-sur-Lotte. 
donc c'est un magnifique endroit et en fait pendant une semaine on va vraiment euh, donc avoir des stages de perfectionnement des cours de, de différents, euh, différents thèmes on va avoir des conférences on va avoir la pratique également de d'exercice, de techniques naturopathiques, etc. Donc c'est une semaine assez intense qui, qui est tous les ans. Donc quand vous faites sur trois ans par stage, c'est tous les ans, fin d'année, vous faites une université d'été. Ensuite, il y a un deuxième type de formation. Donc par stage et correspondance. Donc c'est-à-dire que vous allez passer euh, 80% de votre temps chez vous à étudier les cours. Tous les mois, vous recevrez des livrets, vous devrez renvoyer des devoirs et vous, vous serez en fait seul chez vous. Mais par contre, pour le perfectionnement, vous avez des stages à passer. Euh, vous avez des stages à passer, donc vous passez plusieurs stages donc, au siège de l'école, donc au siège de l'école qui est à La Rochelle. Donc vous passez plusieurs stages à La Rochelle de perfectionnement et également une ou deux universités d'été. Euh, pareil de perfectionnement donc en fait ce qui est bien dans ce dans ce type de formation c'est que vous avez quand même de la correspondance donc vous, vous, si vous travaillez que vous avez une vie de famille vous pouvez étudier la naturopathie de chez vous mais vous avez quand même des stages de perfectionnement qui vous permettent un contact avec votre professeur avec le corps professoral et qui permet vraiment de se perfectionner et d'avoir quand même une bonne connaissance de la naturopathie dans ces deux types de formations, vous devez passer un examen final qui se passe pendant l'université d'été. L'examen final se passe sur deux jours, donc vous avez euh, des écrits, euh, donc euh, deux matinées d'écrits. Vous avez également une mise en situation, donc une consultation. Vous avez également une note sur l'ensemble de votre formation, donc une note en travail continu. Vous avez une note sur votre esprit euh, naturopathique, donc euh, votre esprit en fait à appréhender, donc votre esprit en fait de la naturopathie, comment vous voyez votre philosophie de la naturopathie. Et vous avez également une note sur euh, un mémoire. Donc voilà comment se passe l'examen final, c'est sur deux jours à temple sur l'autre pendant l'université d'été. Ensuite vous avez un troisième type de formation, c'est celui que je vous conseillerais le moins parce qu'il y a en fait, très très peu de contact avec le corps professoral, en fait, avec les professeurs. Donc, c'est euh, de l'e-learning. Donc, l'e-learning, en fait, vous êtes euh, chez vous, vous recevez, en fait, les cours en PDF. Vous les étudiez chez vous, vous renvoyez les devoirs. Et, en fait, quand vous avez renvoyé tous les devoirs, vous recevez, en fait, comme quoi vous avez... Euh si vous avez, euh, en fait, tout simplement validé vos acquis. Donc, voilà. Donc, moi, ça serait vraiment euh, les deux première méthode d'enseignement que je vous recommande euh, parce que vous avez ce contact avec euh, les professeurs. Au niveau de mon école, euh, les Point positif que vraiment j'en tire, c'est l'équipe pédagogique est géniale. Vous êtes toujours à l'écoute, vous appelez n'importe quel professeur, il vous répondra. Vous avez votre tuteur qui est toujours là pour vous, qui répond euh, très régulièrement. En tout cas, ma tutrice m'a toujours très vite répondu à mes, à mes questions. Voilà, donc ce que je peux en dire sur ma formation. Donc voilà, vous avez donc un petit peu tout le cheminement. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est que mon professeur, donc mon directeur d'école a sorti un livre donc qui s'appelle « Découvrir la naturopathie ». Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez euh, l'acquérir. Et je vous mets également le lien de, de, du site de mon école. Et je vous dis à bientôt.